由于採用 GPU 进行大量运算可以节省更多嘅时间，现时唔少超级运算、云端、科学运算以及物理模拟嘅领域，经已逐渐採用咗 GPU 代替传统嘅 CPU 作为运算嘅处理器。而为咗让更多嘅用家可以了解 NVIDIA 嘅 CUDA 架构，日前代理商汉科电脑联同 NVIDIA 举办咗一个 GPU 运算技术研讨会。除咗講解以 GPU 作為運算處理器嘅 CUDA 架構嘅優點，仲請嚟咗已經採用緊 GPU 運算嘅用家，為超過一百多位現場人士分享佢哋嘅使用經驗。而其中 Tesla 繪圖處理器內建咗可以確保可靠度同埋精確度嘅 ECC 功能，而且內建咗 L1、L2 cache 嘅多重快取記憶體層級，仲支援一 terabyte 繪圖記憶體。同步核心運算、快速環境切換、十倍速原子記憶指令同埋 C 加加程式語言等等，以整合整個運算產業嘅所需功能。據 NVIDIA PSG Senior Sales Manager John s i t 表示，目前全球五百大超級電腦系統中，有唔少都係已經採用咗 Tesla 繪圖處理器。由於繪圖處理器入面可以內建數百個運算核心。而且 CUDA 架構採用咗平衡運算，比較傳統嘅 X 8 6六運算核心可以提供更快嘅運算速度，從而大幅節省科學家、工程師等等花喺解決問題嘅時間。除咗講解 CUDA 架構比較傳統 X 8 6六處理器喺運算上面嘅優勢之外，研討會亦都邀請到已經採用緊 CUDA 架構嘅客户分享有關嘅經驗。其中，據聯科公司 Senior Business Developer Mr. Jimmy Chu 指出，採用 GPU 進行運算，可以相較傳統 X 8 6六處理器大幅減低硬件嘅要求，而且其維修成本亦都可以得以下降。同時，透過 CUDA 更可以交由系統進行大量運算。所以目前唔少公營或者私營機構，經已陸續採用咗 GPU 取代傳統嘅 CPU 進行運算。其中以天文台为例，採用咗 CUDA 之后，其进行运算嘅所需时间由原来嘅三十一秒大幅减至零点三秒，其工作效率明显得到大大嘅提升。而据香港中文大学计算机科学与工程学系教授汤宣汪指出，过去基于超级电脑需要强劲嘅硬件，喺工作嘅时候受到环境限制而影响效率，但系採用咗 CUDA 之后。由於其硬件需求變相較低，可以大幅節省成本，讓更多用家可以喺屋企入邊已經可以組裝超級電腦，大大提升咗工程師嘅創作彈性同埋效率，從而減省咗所需嘅時間。隨著採用咗 CUDA 架構嘅 GPU 運算不斷發展，對於未來喺科學、工程研究或者金融商業等需要大量運算應用嘅方面。以 GPU 進行運算，將會係一個解決大型運算問題嘅新趨勢。